హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కే బిషాట్స్ ఇండియా వర్సెస్ సౌత్ ఆఫ్రికా సెకండ్ టీ ట్వంటీ కటక్ బారాబతి స్టేడియంలో ఈ మ్యాచ్ మంచి స్టేడియం కటక్ స్టేడియం చాలా బాగుంటుంది ఫుల్ కెపాసిటీ అనే న్యూస్లో వస్తున్నాయి అంటే దాదాపు ఒక నలభై ఐదు వేల మంది వచ్చే అవకాశం ఉంది బట్ అందులో ఎంతవరకు సీట్స్ ఉన్నాయో లేదా అనేది డీటెయిల్స్ తెలియదు బట్ ఓవరాల్ కెపాసిటీ ఇస్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అది పక్కన పెడితే కనుక ఇండియా కొంచెం అన్ఫినిష్డ్ బిజినెస్ అనేది కొన్ని కేటగిరీస్లో ఉన్నాయి ఇది చాలామంది అడిగారు చెహల్కి ఎందుకు ఓవర్ ఇవ్వలేదు చెహల్కి ఎందుకు ఓవర్ దాని టూ రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి దీని రోజు లెఫ్ట్ హ్యాండర్ దగ్గర స్టార్టింగ్లోనే ఆ తర్వాత మిల్లర్ ఉన్నప్పుడు మిల్లర్ ప్లేట్ చెహల్ వెళ్ళింది ఐపీఎల్ అండ్ ఈజీగా విత్ ది ఆ షార్టర్ బౌండరీస్ని అటాక్ చేస్తూ కొడుతున్నాడు సో ఇన్కమింగ్ బాల్ ఏమైనా వచ్చినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఈజీ పిక్కింగ్స్ అవుతున్నాయి సో దానివల్ల ఆ టైంలో చెహల్కి ఇస్తే కనుక ఆల్రెడీ కొంచెం ట్రబుల్డ్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి కాన్ఫిడెన్స్ విషయం అనేది పక్కన పెడితే కనుక ఇక్కడ ఇంకా డ్యామేజ్ జరిగే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి ఇవ్వాలి సో దా అదొకటే రీజన్ అనేది నా ఫీలింగ్ సో దానివల్ల మనం భూతద్దలను పెట్టి చెహల్కి ఎందుకు ఓవర్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి రిషబ్ పంత్ క్యాప్టెన్సీని అప్పుడే జడ్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వెల్ అది అదే అండ్ ఎస్ ఇక్కడ మీరు లిటిల్ మోర్ ప్రొయాక్టివ్ ఎస్పెషలీ ఎయిటీ సిక్స్ ఫర్ త్రీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇంకొంచెం ఆ మూవ్ అనేది తీసుకొని రా వచ్చి ఉండాల్సింది స్టార్టింగ్లోనే అతను చేసి ఉండాల్సింది అది అగ్రీ సో అక్కడ డెఫినెట్గా కొంచెం ఇబ్బంది అయింది కానీ ఆ చెహల్కి తర్వాత ఎందుకు ఓవర్స్ ఇవ్వలేదు అనే దాని మీద మాత్రం దట్ ఈస్ నాట్ ది ఓన్లీ మెట్రిక్ టు జడ్జ్ వాట్ రిషబ్ పంత్ హెస్ డన్ ఆర్ వాట్ హీ హెస్ నాట్ డన్ బట్ ఈ యొక్క టీ ట్వంటీలో జరగబోయే టీ ట్వంటీలో ఇవాళ జరగబోయే టీ ట్వంటీలో ఏంటి అంటే విషయం కొన్ని ఏరియాస్ ఇండియా డెఫినెట్గా సెట్ చేసుకోవాలి మన లాస్ట్ రివ్యూలో కూడా మాట్లాడుకున్నాం పాజిటివ్స్ ఏంటి ఒక ఓపెనర్ మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడు ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఓపెనర్స్ స్టార్ట్ బాగా చేస్తూనే కొనసాగించాడు వన్ ఆఫ్ ది ఓపెనర్స్ మంచి స్టార్ట్ అనేది ఇవ్వగలిగాడు ఆ తర్వాత మీకు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ బాగానే గట్టిగానే ఆడే ప్రయత్నం చేశారు ఫినిష్ కూడా బాగానే గట్టిగానే వచ్చింది సో ఇవన్నీ బాగానే జరిగాయి బ్యాటింగ్ పరంగా సో దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రిప్లికేట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది నా నెక్స్ట్ బౌలింగ్లో ఎక్కడ తేడాలు జరిగాయి పవర్ ప్లేలో ఎయిటీన్ రన్స్ నైన్టీన్ రన్స్ ఓవర్లు వచ్చాయి అది తగ్గించుకోవాలి ఆ తర్వాత దట్ బౌలర్ మైట్ ఆఫ్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ బోల్డ్ ఓన్లీ ట్వంటీ బట్ అక్కడ పవర్ ప్లేయర్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఫర్ ఫెయిర్ అండ్ సింపుల్ రీజన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా పవర్ ప్లేయర్ మాక్సిమైజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటారు సో పవర్ ప్లేయర్ని ఎంతవరకు బౌలర్స్ న్యూట్రలైజ్ చేయగలిగితే అంత మంచిది అండ్ మిడిల్ ఓవర్స్లో వికెట్స్ మిడిల్ ఓవర్స్లో వికెట్స్ అనేది మిగతా టీమ్స్ కన్నా కూడా ఇండియా చాలా ఎక్కువగా ఆధారపడేది ఆధారపడుతుంది కూడా దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాళ్ళ స్పిన్నింగ్ కాంబినేషన్ అన్ని ట్రయల్స్ జరుగుతూ ఉండడం ఆ తర్వాత స్పిన్ కోసం రావడం సో ఇట్ ఈస్ ఎ టిపికల్ ఆర్సీబీ సిచ్యువేషన్ ఇండియాకి వేర్ మిడిల్ ఓవర్స్ ఆఫ్ టూ వన్ ఆర్ టూ ఆఫ్ ది స్పిన్నర్స్ కమ్ అండ్ పిక్ వికెట్స్ అది ఇండియాకి వన్ డే మ్యాచ్లో కుల్చా ఉన్నప్పుడు జరిగింది అశ్విన్ జడేజా ఉన్నప్పుడు జరిగింది ఆ తర్వాత జడేజా అండ్ వన్ ఆఫ్ ది స్పిన్నర్స్ ఉన్నప్పుడు జరిగింది సో దిస్ హ్యాస్ బీన్ అ నామ్ ఆ టెన్ టు ఫార్టీ లెవెన్ టు ఫార్టీ ఇన్ వన్ డే అండ్ అలాగే సిక్స్ టు ఫిఫ్టీన్ ఆర్ సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇన్ సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ ఇన్ టీ ట్వంటీ అనేది ఎప్పటికైనా కూడా ఇండియా వాజ్ రిలయంట్ ఆన్ టేకింగ్ వికెట్స్ సో అది జరగాలి అంటే కనుక యూ షుడ్ బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఆఫ్ హౌ డు యూ యూస్ చెహల్ అండ్ దాంతో పాటు అక్షర లేదా విల్ ద యూజ్ అనదర్ పర్సన్ ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పేసి ఐ డోంట్ థింక్ దర్ షుడ్ బి ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద టీమ్ అంత పెద్దగా చేంజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే నాకేం కనిపించట్లేదు సో హౌ దే యూజ్ దీస్ గైడ్స్ బికమ్స్ అ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటి మనం అబ్జర్వ్ చేసింది అంటే హార్దిక్ పాండ్యా డీట్ బాల్ ఆవేష్ వీళ్ళందరూ బౌలింగ్ వేసినా కానీ రన్స్ వెళ్ళారు ఆ పిచ్ వాస్ దేర్ ఎనీ అటువంటి ఉన్నా కూడా బ్యాట్స్మెన్ బాగా ఆడారు బట్ ఇక్కడ ది లెఫ్ట్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ మే భువనేశ్వర్ కుమార్ విత్ ది న్యూ బాల్ ఈజ్ బౌలింగ్ వెల్ విత్ ది ఓల్డ్ బాల్ హర్షల్ అండ్ భూవి ఇద్దరు రన్స్ వెళ్ళారు విచ్ ఇస్ అగైన్ ఇన్ ఏరియా ఆఫ్ కన్సర్న్ ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అదొక ఫ్యాక్టర్ బట్ అదర్వైజ్ మాట్లాడుకుంటే కనుక భూవి స్టార్టెడ్ వెల్ ఇన్ ద పవర్ పే మీరు ఆవేష్ ఖాన్ చేత ఏం చేయరు మీరు హార్దిక్ పాండ్యా చేత ఏం చేయరు సో అదే కంటిన్యూ చేయగలగాలి ఇఫ్ యూఆర్ రిస్కింగ్ చేయాలి ఇన్ ద పవర్ పే మీకు మిడిల్ ఓవర్స్లో మీకు సమస్య రావచ్చు సో దీన్ని రిషబ్ పంత్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాడు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దెర్ ఇస్ నో హామ్ ఇన్ ట్రైంగ్ హర్షల్ పటేల్ని ఒక థర్డ్ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ ఓవర్ వేసేలాగా భువనేశ్వర్ కుమార్ ఒక వన్ అండ్ వన్ వన్ అండ్ ప్రాబ
ఎందుకంటే ఆ లెవెన్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఎప్పటికైనా కూడా ఒకళ్ళతో వెళ్ళారంటే కనుక చాలా కన్విక్షన్ చాలా ఆలోచనలతో వెళ్తారు సో దాంతోనే వెళ్ళాలి అదే సౌత్ ఆఫ్రికా విషయానికి వస్తే వాళ్ళు మేజర్గా వాళ్ళు అడ్రస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కేశవ్ అండ్ అబ్రియా షంక్స్ ఇద్దరు రన్స్కి వెళ్తున్నారు మీకు అక్కడ స్టార్టింగ్లో ఇషాన్ కిషన్ ఉన్న ఆ తర్వాత మీకు రిషబ్ పంత్ ఉన్నాడు ఆ కింద అక్షర్ పటేల్ ఉన్నాడు సో ముగ్గురు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉన్నారు సో ముగ్గురు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉన్న ఈ తరుణంలో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్స్ అనేది ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనే దాని మీద టెంబ బాబు మాకు అనే ఆలోచన ఉంది ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే కనుక ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే హండ్రిక్ నోకియా బాగా రన్స్కి వెళ్ళినా వేన్ పార్నల్ ఎవరైతే కంబ్యాక్ చేయడానికి వచ్చాడు హీ బ్లేడ్ వెల్ మీకు రబాడా బాగానే బౌలింగ్ చేశాడు మీకు ప్రిటోరియస్ కూడా అఫ్ కోర్స్ అని రన్స్కి వెళ్ళినా తను పవర్ ప్లేయర్ వచ్చి బాగా ఆడు సో ప్రిటోరియస్ ఫ్యాక్టర్ అనేది బౌలింగ్లో ఒక రెండు మూడు ఓవర్ల వరకు పరిమితమైనా కానీ ఒకళ్ళు నాలుగు వేసినా కూడా ప్రా అక్కడ అవకాశం ఉంది అంటే నాలుగు వేసినా కూడా అది వాళ్ళకే ప్లస్ సో రెండు మూడు ఓవర్లోనే ఈజ్ గివింగ్ యూ ది పాజిటివ్ అండ్ బ్యాటింగ్లో చదరగొడుతున్నాడు కాబట్టి డ్వైన్ ప్రిటోరియస్ వాళ్ళు ఫ్లోటర్గా యూజ్ చేస్తారు సో దాన్ని కౌంటర్ చేయగలిగే విధంగా వీళ్ళ బౌలింగ్ కూడా ఉండాలి హర్షల్ పటేల్ కేమ్ అండ్ కౌంటర్ డేట్ బ్రిలియంట్లీ సో అలాంటి కౌంటర్స్ రాగలగా అండ్ హర్షల్ పటేల్ ఇంకా కొంచెం ఆ వెరైటీ ఉంది తను ఆ వెరైటీ ఇంకొక కొంచెం ఫస్ట్ టూ ఓవర్స్ తీసుకురాగలగా అండ్ డెత్లో ఆఫ్ కోర్స్ ఇందాక చెప్పినట్టుగానే రాసి ఫాండర్ డసన్ కానివ్వండి డేవిడ్ మిల్లర్ కానివ్వండి అల్టిమేట్ ఫామ్లో ఉన్నారు సో ఆ ఫామ్ని నివారించాలి అంటే కనుక బౌలర్స్ ఫామ్ అనేది టాప్ నాచ్లో ఉండాలి టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఫీల్డింగ్ అనేది దట్ డిపెండ్స్ ఏం జరిగినా కూడా పెద్దగా ఫరక్ పడేట్ అయితే కనిపించట్లా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ సీయింగ్ అండ్ ప్లేయింగ్ ద గేమ్ అంటే ఇన్ ఇన్ ద సెన్స్ మీ మీ ప్లాన్ మీ ప్లాన్కి తగ్గట్టుగా ఆడడం ప్రాబ్లమ్ ఇండియా మైట్ వాంట్ టు చేసేము ఒకవేళ టు జస్ట్ పుట్ సౌత్ ఆఫ్రికా అండర్ ది బార్ లేదు అంటే కనుక ఇండియా మైట్ యాజ్ వెల్స్ లేదు 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 లెట్స్ లెట్స్ బ్యాట్ అండ్ సీ హౌ థింగ్స్ గో అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవచ్చు రికీ పాయింట్కి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు రిషబ్ పంత్ని ఫ్లోటర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు పైన కాకుండా కొంచెం కింద ఆడించవచ్చు అని చెప్పి బట్ ఈ టీంలో అది సరిపోతుందా అనే ఒక ప్రశ్న కూడా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేజ్ హార్దిక్ పాండే షుడ్ బి పుస్ట్ ఫార్వర్డ్ మీరు హార్దిక్ని ఫార్వర్డ్ పుష్ చేశారంటే ద రోల్ క్లారిటీ గెట్స్ మెస్ట్ అప్ సో హార్దిక్ లాస్ట్ వచ్చి ఒక ఫ్లోటర్గా ఫినిషర్గా ఎలాగైతే ఆడాడో ప్రాబ్లమ్ అదే కంటిన్యూ చేయగలిగితే రిషబ్ పంత్ కెన్ మీ ఇక్కడ మీరు నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ త్రీలో ఆడినా కూడా నెంబర్ ఫైవ్ కాకుండా అక్కడ తన ఫ్లోటర్గా అక్కడ తన అల్టిమేట్ బ్యాటర్గా బాగా సిక్స్లు కొట్టగలిగే విధంగా కూడా ఆడచ్చు ద మేజర్ ప్రాబ్లం ఇండియా ఒకవేళ హై రన్ చేసెస్ హై రన్స్ మ్యాచెస్లో ఫేస్ చేసింది ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ డాట్ బాల్స్ అట్ ది టేక్ ఆర్ట్ బ్లేర్లో అండ్ అలాగే మిడిల్ ఓవర్స్ ఆ డాట్ బాల్స్ కనుక తగ్గించే ప్రక్రియ ఉందంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళు దాన్ని కవర్ చేస్తారు సిక్సర్స్తో బట్ ఆ డాట్ బాల్ పర్సంటేజ్ కూడా తగ్గింది అంటే కనుక ఇండియా ఆపడం చాలా కష్టం అవుతుంది సో అగేన్ మళ్ళీ మనం చెప్తున్నాం బ్యాలెన్స్ ప్రకారంగా సౌత్ ఆఫ్రికా ఈజ్ గుడ్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండియా బ్యాటింగ్ పరంగా అన్నీ కరెక్ట్గానే చేసింది ఫస్ట్ టీ ట్వంటీలో నా బౌలింగ్ ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ వెల్ దెన్ దిస్ లుక్స్ లైక్ అ వెరీ గుడ్ టీ ట్వంటీ టీ అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ రోల్ క్లారిటీని మెస్అప్ చేయకుండా ఉండడమే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ సిరీస్ ఎస్ యువర్ టెస్టింగ్ యూ వాంట్ టు విన్ నో డౌట్స్ అబౌట్ దట్ బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ మీకు కొన్ని హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్లగ్ చేస్తున్నారు ఆ ప్లగ్ చేసే సమయంలో ఎటువంటి స్లగ్లు లేకుండా హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటే కనుక బ్యాటింగ్ ప్లాన్ ఎలాగైతే వర్కౌట్ అయిందో బౌలింగ్ ప్లాన్ కూడా అలాగే వర్కౌట్ కావాలి ఇండియా సౌత్ ఆఫ్రికాని ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఓడించాలా టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఓడిపోయారు వన్ డేలో ఓడిపోయారు ఇప్పుడు జరిగిన ఒక టీ ట్వంటీ కూడా ఓడిపోయారు సో ఇక్కడ మళ్ళీ తిరిగి రాయాల్సిన సమయం అయితే ఉంది సో ఇవాళ్ళు చేస్తారా ఇవాళ్ళ కటకలు అవుతుందా లేకపోతే మళ్ళీ టఫ్ చేసుకుంటారా ఐ థింక్ ఐ సమ్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ దిస్ మ్యాచ్ మరి మీరేమనుకుంట